。好，来看看今天小狼给大伙带来的是恐龙快打的最新记录啊！很多人小狼你不是刚解说过吗？啊，之前又解说竞速版的记录，连破两个，然后又解说这个呃这个最低大神的记录，你没有猜错啊！这次又是破纪录了，来自于我们的彼此擦肩。我相信呢，很多小伙伴们呢，可能在其他的这个博主啊那里看到了这个视频，不过不要紧，在我狼这儿啊，再重新看一遍也无所谓。如果你是第一次看啊，那更是了，那我狼在这里肯定是小嘴巴巴的啊，给你整得非常明白啊。很多人说刚才他是怎么回事？首先呢，一上来啊。呃，它的伤害为什么会增加呢？啊，暴击系统啊，暴击系统怎么来的呢？首先，你就是在呃红血的过程当中啊，被打成红血或者红血的时候被打，反正总之你被打完之后红血，就有三十二分之一的几率啊，出现什么呢？出现四十爆，当然也有一定的几率出现三十爆和其他的啊，比如说二十或者二 A。呃，等等啊，呃，总体来讲呢，在原版当中呢，四十暴击就是最高的攻击力，加上麦斯的基础攻击，所以说啊，这个伤害非常高。那么以往来讲，很多人打竞竞速版呢，默认就是四十的，所以说竞速版呢，经常会出现十六分钟啊，就就就对吧，就通关了。所以说呢，而且呢，它还有在过关的时候呢，它的这个结算的时间也会非常快。呃，所以说要比原版要快很多，在这里呢跟大家伙解释一下啊，竞速版和原版呢它还不太一样啊，当然玩法呢是没有问题的啊，它只是简化了一些啊，比如说一上来就给你四十不用骗，像刚才呢这个记录是怎么破的呢？它一上来啊先用血杀把第一个地图的所有的兵全打死，然后自己呢就快要红血了，然后面对第二个呃第二个地图一上来的那个兵呢是在跳的过过程当中啊让这个兵击打了，呃大家伙可以切换到一开一开始的这个二十三十秒钟左右。啊，大概就是这样。然后呢，他被打了之后呢，就有一定几率出四十爆。那一旦他不是四十爆怎么办呢？不是四十爆，那么他就要重新打，啊，重新打，也就是说重新的去，呃，这个呃开房，然后直到自己出现四十爆为止啊。其实这个几率还是蛮高的啊！出了之后呢，这只是第一步，呃，这个呢，相信很多人都会啊。这你相信你你要这么玩，你也可以打出四十爆的。呃，有的人呢是用插件来看自己的暴击，就跟那个呃传奇或者说很多网游显血一样啊、呃，对吧？啊，显示你血量多少，包括王者荣耀，对吧？它这个血格在上方一段一段的啊，告诉你有多少血，一千血为一个格嘛，对吧？呃，肉呢就密密麻麻的啊，这个可能说是输出呢，呃，这个 AP 或者这个。呃 ，A、B、C 啊，等等啊，可能就少一点啊，就是格就比较长。呃，当然呢，这么解释大家伙很很很好理解。但是原版呢，如果不用插件啊，是看不到的。呃，如果原版的话，怎么看呢？就是看伤害。一旦伤害打出来之后啊，我会告诉大家伙啊，很多的高手他一眼就能看出来自己是三十爆还是四十爆。当然，三十爆机呢，虽然说也不是特别的低了。但是呢，对于速通来讲，还得是四十包啊。三十包呢，呃，原版的话会有一个一上来就啊、呃，对吧？一上来就这个三十的，就是说，呃，它第一个绿幕呢之后呢，会读取一些这个。呃，这个像相当于空闲时间啊，这空闲时间再完了之后呢，到第二个绿幕的时候就可以投币，然后呢进行玩，它默认就是三十包。如果不是这样，呃，不是这样的话呢，它就不是默认三十包啊。呃，而且呢，在后续一旦像刚才那个小兵咱们被打了之后，打出红血，出了四十暴击之后呢，一定要呃让自己呢无伤。啊，就让自己无伤。如果你不是无伤的话，暴击就消失了。这样的话就很难打了，对吧？啊，大家伙能理解吧？那么咱们这个彼此擦肩大神呢，呃，跟 GD 大神一样，从头到尾呢都是呃四十爆之后呢无伤。呃，这样的话呢，在一些细节方面上啊，那就要做得更好了。比如说，呃，很多的怪刷新到哪，然后呢，伤害如何去计算，还有一些，比如说特殊的道具。你像这个地方呢，咱们扔雷扔的也比较准确。呃，捡这个，哎，再捡起这个，呃，散呃霰弹枪啊，霰弹枪，然后呢，再捡刚才的这个弹夹。而且这边呢也有一个弹夹，咱们可以看到啊。这个伤害会非常高，用这个用这个散弹枪呢，会打出非常非常高的这个伤害的啊！摔出来一起身，然后先血杀，让自己让这个雷呢从空中落地，它就会马上呢就会爆掉，扔出来的第一时间就会炸，而且这个伤害啊，根据咱们四十暴击加麦斯的伤呃加成，就伤害会特别的高。这里面可以看到，前前跳手也是一个非常高的，先吃一手这个，先吃一手这个枪，然后 A 出来没有意义的啊！这个地方他为什么不用这个枪呢？因为他觉得枪啊，打这个速度会非常的慢，呃，不如啊用这个这个猎枪啊打得特别慢。很多人管这个来福枪是吧？啊
，还是用拳脚压起身比较好，跑到身后。只要他一蹲起啊，有无敌的时间，他就是要练这个散弹回旋镖。这个时候呢，你不要怕，只要跑到他的身后啊，第一时间抓他、啊、就没有问题了。这个呢，也需要去注意的啊。呃，很多大神都会用这个操作，而且他反正给大伙反正时间啊。但是你像我们玩啊，就不知道了啊，第一时间就蒙圈了啊。呃，他这个玩法呢，可以看到啊，那就极其极其的专业。他是十七分钟十三秒，那是快了好多秒钟啊。那这个记录呢，我相信啊，未来也会有高手去破，但是越来越难破啊。一秒钟也是，对吧？一秒钟也是记录维持者啊，懂的都懂啊，对不对 ？OK， 可以看到。你只要你比如说你是七十七分钟十三秒，那如果是十七分钟十二秒，那也照样是厉害的啊。这个有专门的这个计算的方法的，所以说啊、呃，比如说在平台上，它就会直接有这个平台计算。呃，这个当然如果录制的话，其实不应该这么算的啊，因为录制的话呢，可能是有的人的这个源代码不一样啊，比如说这个呃也不能叫源代码，比如说它的码率不一样。啊、呃，或者说它的帧数不一样，你导致有一些细小的偏差，呃，不能拿这个来算啊，这么来算的话，可能会出现一定的计算问题。所以说以平台为准，啊、呃，或者是对比视频为准啊。对比视频呢，这个就呃比较清晰了啊。但对比视频呢，呃，并不需要去做啊。我个人感觉记录就是在这个记录上啊，它没有必要说这个踩一捧一啊，谁的记录高，谁的记录低啊，一眼就能看清楚啊。呃啊，还有一点呢，就是网络和。呃，网络和街机可能还不太一样，有的街机呢，它的这个时间啊，可能跟网络的这个呃运行速率呢还不太一样啊，不是网络运行速率，就是计算机啊和以前的街机它的这个呃不太一样的啊，它的这个呃方式啊，对吧？就好比很多人喜欢看胶片呃制作的电影，对吧？啊，有那种质感。但是呢，一旦把它数字化之后呢，没有那种质感的时候，很多人感觉还不像电影了啊，有点太清晰了啊，这就不太好了啊。OK， 可以看到，先把马云搞死，然后呢，再抓这个秃头龙，直接一摔，他这个伤害啊，计算的都是非常非常的专业啊，完全不用考虑大伙的感受啊，就是说，你你他打几套能把这个 BOSS 打死，都是完全都是在方案里的。啊、呃，对吧？只要自己的走位走得非常的极限，那就让这个，对吧？让这些小兵没有任何的机会了啊。OK， 可以看到啊，现在这边抓住之后呢，呃，拿头呃，膝盖膝盖头磕是吧？这个伤害真的是非常头，应该是头磕膝盖膝盖三点，伤害会非常高。当然，最后这个摔的伤害也很高啊，投技的伤害也很高。投技的用处呢，不仅仅是伤害啊，最主要的就是给自己增加了一定的无敌时间，而且跟这个血杀还没有什么呃关系的啊。血杀是血杀的无敌时间，投技是投技的无敌时间。最后一点血，直接一个先行跳手，然后呢，这边的这个兵才刚刚刷出来，头磕两个膝盖，一管血啊，这就是四十爆。肌肉男的恐怖如斯的伤害啊，这根本根本就不是，对吧？根本就不是咱们小的时候玩的那种感觉。很多人有一些这个云玩家啊，看完之后呢，觉得啊开挂了，哎，开挂了。呃，曾经有人测试过啊，就是说有高手测试过啊，就是说，呃，有一些人啊，就是说你觉得玩赖是吧？我不用说伤害问题，我让你把呃，就当然只能是民间玩家，你不能让职业玩家开这个挂。呃，就是测试过，就是你开挂。然后呢，让你把这个所有的怪啊都是一下打死，啊，是一个什么样的强度？啊，一一击必死是一个什么样的强度？你会发现你没有这个他们打得快的，啊，包括三国战记，有人用三国战记也是一样的啊，就是说啊，一下把把这个怪打死和踏死做出来什么样啊，对吧？你可以试一下，啊，比开挂还要厉害的。OK， 这个地方呢可能是摔错位置了，但是不要紧，呃，主要呢第一个目标正常打。直接摔死，可以看到他有一个小细节啊 ，A 完了之后呢，回身取消，然后再打。这样的话呢，可以选择用这个血杀来打这个杀右，杀右呢是基本操作了啊。呃，无限晕是因为血杀第一段是让对方呃会晕，然后第二段呢也会晕的啊，就是说连续的无限晕。这样的话可以一二转身，一二转身，一二三，下扣，直接扣死。这个右体都没有反应过来啊，在屏幕当中卡住了，看不看见？正常尸体会消失，会闪光，它不会，它就直接卡住了啊！这个完全不是给你嘻嘻哈哈的。好，当然呢，最难的关卡呢是第七关啊，懂懂都懂。一上来先是一个走廊的天台，呃，这样的话呢，可以看到，把所有的兵搞死就好啊，先不用考虑这个天上这个翼龙。好，卡出位置，一直再往前走，回身扔一个刀。
好，再拿这个，再拿这个火箭炮啊，抓住之后也是啊，全是这个路子啊。当然这里面这个呃黄色的这个胖子呢，你会发现啊，这个橙色的胖子啊，他的血量是偏少一点啊。今天跳手一个雷直接一炸，这个感觉太快了，都像踏死一样的感觉了啊，兄弟们，对吧？真的是有点这样的啊。OK， 躲一下，没有必要去招惹这个铁这个飞刀的啊！你不打它，它也会自动消失。空中一落，你看落的位置都掌握的非常好，这是完全把板都给背下来了啊！好，死亡电梯，死亡电梯的话呢，它的路子呢，从空中落下来的时候啊，就要考虑清楚去怎么去清兵。好，先从 L 啊 ，L 之后再往地下走啊！真的是这样的，太快了啊！而且他这个伤害其实跟一击必杀也没什么太大的区别，尤其是这种连一管血都不到的啊，对吧？你 A 一下就会死，但是你你背不下来他那个板，你不知道这个怪从哪刷，而且有的时候你你你还会挨打。当然呢，有有人做过挑战啊，当然，呃，你民间玩啥行，你但凡会玩一点，那是吧？尤其是像你像《三国战记》或者说是这个《恐龙快打》，那他打 BOSS 的时候 ，BOSS 那一球子血，一管血啊，对吧？呃，他的一管血，呃，不像咱们现在看的一管血，可能是七八管，是吧？那血你一下打死，也确实是挺恐怖的啊。但是他小兵的话，呃，这个咱们说大神或者是 TASS 呢，可以让这个，呃，让这个一击必杀呢显得没那么牛逼。但是呢 ，BOSS 的话确实有点变态了啊，那一下就死，那，对吧？但你可以设计成一下一管血，那也不是很好打的啊，对吧？哈，你一套招，咔咔就两三管。三四管，点三套两三套才能打死，那也行啊、嗯。OK， 可以看到现在这边来到了死亡图书馆啊。死亡图书馆呢，其实个人感觉啊，对于这个大神来说啊，是一个非常考验这个技术的地方。他主要不是在说呃，不是打 BOSS 的时候，因为 BOSS 已经过图书馆了。这个图书馆这个地方呢，主要是关于这个什么呢？关于一会儿呢，三个这个。呃，关于三个这个兵，呃，三个这个叫什么？不知道兵啊，就是像野人似的那个啊。有的时候猥猥琐的玩法是一个一个打，但是如果要是奔放着打，那可能是要一起打的啊。OK， 还是呃，先是打死了一个，然后呢两个同时打，血沙压起身，这样的话也会有无敌时间，不用考虑这个，呃，这个这个野人呢对咱们造成的这个二次伤害啊。比如说该血沙是要血沙的啊，血沙呢。打中目标也是为了之后的无敌，没打中也是为了之后的无敌。没打中呢，可能会节省一点血量，但是你会发现打到目前为止啊，这个血量根本就不考虑的啊，不用考虑这个血量啊，从来没有说因为这个血杀一导致这个濒死状态啊，对吧？好，你可以看到真的是非常稳，拿了一个刀，快速的把这个武器给减消失，然后呢直接过图，看看，先跳过来，把所有哎，这样的话就不能用投技了。先是一二三四，一二三四，这样的话呢，可以打打掉目标。如果用投技的话呢，只能摔一个砸一个。好，再卡起身，还是用投技往回摔，血杀一点，利用自己的血杀之后的无敌时间。一二三，再下扣，下扣还有无敌时间。一二，反身位一扔，追过来，血杀打无敌，再血杀，可以看到，血杀打出无敌了，回身再摔，利用摔呢打无敌，血杀。回身没有没有这个对吧？没有这个另外一个 boss 的威胁、啊，单挑的话呢就是无敌的啊！你正常摔完之后，对方一定是背对着自己，所以说呢基本上就无限打。两个 boss 或者说一 v 三或者无双版啊，他三个 boss 那肯定是不能这么玩啊，那肯定是要猥琐的啊！好，来看看，直接摔死啊！好，血杀过来。一减，其实这个 T Y R O G 二啊，这个也就是说我们第二代的这个附附体者，这个是怎么来的呢？就是第六关的 BOSS 幼体，幼体呢附身小兵，哎不行，对吧？小兵呢就比较拉，哎附体什么呢？附体胖子是第二个形状，附体呢这个精英怪也就是那个威斯。呃，或者叫什么恶棍是吧？啊，就第一关的 BOSS， 哎，第一关的 BOSS 呢，变成了最终的第六关的最后一个 BOSS， 但是呢，也就那么回事儿。呃，最后你会发现他不不批量制作了，批量制作呢，反而是附体胖子的。呃，果然这个世界上对胖子的包容度还是蛮高的啊。OK， 
，还是站在这个位置上呢，不用怕他撇了一个飞刀。OK， 青年跳手，好吧，一个雷。这个雷啊，大伙儿一定要记住啊！普通扔这个雷就没有什么意思了。如果你前前跑扔雷，它会有一个直线的一个 A O E， 它有贯穿的这个这个效果的，而且瞬间爆炸。所以说一定要前前跑。如果你不会跑，那不行啊！这个跑那肯定是非常重要的啊！而且前前跑呢，扔飞刀，我这个飞刀呢也是非常快速的出。好，捡好了这个，捡好了这个呃物资冲锋枪，然后一顿前前跳。肌肉男啊，这个麦斯啊，他前前跳这个啊，就跟会飞一样啊。都说他是小的时候，很多人管他叫胖子，他其实不胖，他只是肌肉多。但是他肌肉这么多，按理说你我我觉得你像那个穆斯塔法，或者是这个妹子会飞，我也就算了。你一个胖子啊，你一个肌肉男会飞啊，前前跳手啊，或者前前跳，他真的会飞。那你这要是说。咱别说三级跳啊，就是直接一次性起跳，那参加奥运会像他这个情况，那都无敌了啊！那感觉肯定是金牌啊，那都不用想。好，刚才有一个非常难度的地方，就是四大天王，呃，一 v 三版的，我们管它叫六大天王啊。反正那就行，简简单单的过了。这样的话呢，直接来到最终 BOSS， 而现在呢，只仅仅过了十六分钟啊，仅仅十六分钟多一内内。呃，这个地方呢，没有办法快速跳。我们看一下，最后这个 BOSS。呃，是三个形态啊。第一个形态是人，然后呢不用打，直接变成第二个形态。第二个形态呢就是马云。第四关的 BOSS 最最后变的那个形态的啊啊，或者说应该是第五关的 BOSS 啊啊，第五关、第四关，我们说俗称第四关是没有把第三关当成一个 BOSS 啊。第三关开车嘛，小的时候觉得开车非常哎、呃、非常简单。好，四十六发子弹物资，一会儿看看他变身。呃，正常打的话，方案呢是也并不是说把枪全部打完啊，是正常的突突突突完了之后呢，突突突突的正常打。当他选择血杀把枪扔下来，卡起身，先一二三四抓抓 ，A A 血杀，防止他反击，然后呢开始突突啊。这样的话，把推推出屏幕外面之后呢，让他勾引他，让他再进进屋。好，血杀一点，前天跳跃攻击一二一二三四。直接打死这个方案比以前的真的是快的啊！他把伤害算得非常非常的好，仅仅用了十七分钟十几秒啊，这太变态了。OK， 那这就是来自于我的彼此擦肩，给大家伙在平台上啊，真正创造了超级的记录，童叟无欺。我感觉 JD 大神呢，呃，后续应该也会有动作，也不知道会没。呃，会不会还有其他的大神来挑战这个原版的记录了啊？真有在挑战的，那真的是、呃、太有毅力了。在片尾的最后呢，也是感谢大伙的收听。如果大伙继续支持我狼解说啊，喜欢我狼解说啊，多多点击关注、点赞、收藏、评论来支持我了。我们就下期再见吧。